ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നിഷാനസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മത്തി എന്നും ചാളാന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും പിന്നെ ഈ മീൻ കറി റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഇക്കാടെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് വീണ്ടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള എന്നും പറയും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാ ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഉലുവ കടുക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഒരു ലെമണിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിടാം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിലോട്ടൊരു മൺചട്ടി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ മീൻകറിയൊക്കെ മൺചട്ടിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൺചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്തി അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കടുകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുലുവയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കടുകും മുലുവയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവാള ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവയെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും നല്ല പഴുത്തതായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാല പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വലിയ ജീരകമൊക്കെ പൊടിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പൗഡറായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നല്ല പോലെ മാറി നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ കറി നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുത്തി ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കറി ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് മീനൊന്ന് എന്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്